നമസ്കാരം എന്റെ പേര് ഇസാൻ ഷമാസ് ഞാൻ ഫിഫ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്നു ഞാൻ റിസേർച്ചിന് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഓരോ വ്യക്തിയും വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് തുടങ്ങുന്നത് അവരവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് വേറെ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് വേറെ ഹസാർഡ്സ് വേസ്റ്റ് വേറെ അങ്ങനെ എല്ലാ വേസ്റ്റും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വീട്ടിൽ നിന്നേ പഠിക്കണം ത്യാഗരാജ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ പ്രൊഫസറായ രാജഗോപാലൻ വാസുദേവൻ സാറിന്റെ ഇന്നോവേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റിൽ നിന്നും റോഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അദ്ദേഹം റിസർച്ചിൽ കൂടെ കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഇന്നോവേഷന് പത്മശ്രീ അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹി ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദ പ്ലാസ്റ്റിക് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാതൃകാപരമായ രീതിയിൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് നടത്തി വരികയാണ് നേവൽ ബേസ് കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസർ കൊമോഡോ അനിൽ ജോസഫ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടി കൊച്ചി നേവൽ ബേസിലായിട്ട് യാത്ര തിരിക്കുവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പോകാം അപ്പതാ നമ്മൾ കൊച്ചി നേവൽ ബേസിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണാം ഇതാണ് നമ്മുടെ അനിൽ ജോസഫ് സാറ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് മാനേജിംഗ് പ്ലാന്റിന്റെ മുമ്പിലാണ് നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ കളക്ഷൻ സെഗ്രിഗേഷൻ ഷ്രെഡിംഗ് വാഷിംഗ് ഡ്രൈയിങ് മിക്സിംഗ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഗ്രന്യൂൾസ് കളർ ബേസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓരോ പ്രോസസ്സിനും ഓരോ മെഷീനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടുന്ന് പോണ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇത് നേവൽ ബേസിലെ ബയോ വേസ്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഓരോ ടാങ്കിൽ നിന്നും നൂറ് കിലോ വേസ്റ്റ് നമുക്ക് കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ കമ്പോസ്റ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ വളർത്തിയെടുത്തിരിക്കുന്ന ചെടികളാണിത് കോൺ വരെ ഇവിടെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കോൺ വരെ ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് നേവൽ ബേസിൽ മിയാവാക്കി ഫോറസ്റ്റ് മോഡൽ വരെയുണ്ട് പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ മിയാവാക്കി മോഡൽ എന്താന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഫോറസ്റ്റേഷൻ മോഡൽ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ പ്രൊഫസർ അക്കീര മിയാവാക്കി ഹാസ് പ്രൂവ് ടു ബി ദ മോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ഫോറസ്റ്റ് സിമിലർ ടു a natural one with this method we can create a forest within 3 to 5 years on an average we get 3 meter growth per year for a plant when we plant trees we get more oxygen so the method is first potting the mixture then plant 3 to 4 saplings in one square meter mulching Mulching is the process of covering soil around the plants with an organic or synthetic material. Valam ittu kodukkunnathana mulching. And finally pruning and maintenance for 3 years. Adhigamayam branches um mattum cut cheythu maatunnathana pruning. 200 ഹൺഡ്രഡ് മാംഗ്രൂവ് സാപ്ലിംഗ്സ് ആണ് ഇവിടെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സദർ നേവൽ കമാൻഡ് ഗോൾഡൻ പീകോക്ക് അവാർഡ് വനമിത്ര സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് ഇന്ത്യൻ നേവി അവാർഡ് തുടങ്ങിയവ ഐ എൻ എസ് വെന്തുരുത്തിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നേവൽ ബേസിലെ പോലെ തന്നെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് നടത്തി വരുന്ന ഒരു സ്ഥലവും കൂടി ഉണ്ട് ആലപ്പുഴ മറ്റുള്ള കൺട്രീസ് വേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യണതെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വേൾഡിലെ ഏറ്റവും നല്ല വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഉള്ളത് സിംഗപ്പൂരിലാണ് അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വേസ്റ്റ് ടു എനർജി ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഹൈലി എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ഇൻസേനേഷൻ പ്ലാന്റ് ഓൺ വേസ്റ്റ് ഇൻറ്റു റിസോഴ്സ് ഫോർ ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡക്ഷൻ 
waste incineration converting waste to heat and electricity at waste incineration plants district heating moving surplus heat that has no or very value in one place to areas with high heat demand creates a flexible energy system district energy supplying energy efficient heating and cooling through a collective system wastewater the importance of treating and understanding the value of wastewater has never been greater water turning global water challenges into opportunities for sustainable growth idana by blocks idu plastic waste compress idundakuna oru product aanu idu namaku brick pole ubhayikkavana onnana 2020 plastic waste inde block kondu undaki oru school undu idu tamil nadu kunur ennu parayunna oru salathana build cheyidirikkunnathu they are safe they are water retardant they are fire retardant they are water resistant and they as well last a longer period compared to normal traditional classroom this sweden la ulla oru shopping mall aanu ivada recycled products mathram aanu vikkunnathu വേസ്റ്റ് പലതരം പൊല്യൂഷന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ എയർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഈ പൊല്യൂഷൻ കാരണം ഒരുപാട് പ്രശ്നം മനുഷ്യർക്ക് വരുന്നുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാന്ന് നമുക്ക് കാണാം അതിൽ ആദ്യത്തേത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് heavy rainfall soil erosion earthquake and other things and that is global warming climate change is a global warming in karana may maarunnathu nature conservation appi compost engena prepare cheyane namukku nokka ee compost undakunna ende basic principle idana അതായത് ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെയറിൽ ചുള്ളിക്കമ്പ് അതിൻ്റെ പൊക്കത്ത് കരിയില്ല അതിൻ്റെ പൊക്കത്ത് ഗ്രാസ് അതിൻ്റെ പൊക്കത്ത് വൈക്കോല് അതിൻ്റെ പൊക്കത്ത് വേസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പൊക്കത്ത് കരിയിലകൾ നമ്മുടെ പ്രോസസ് കംപ്ലീറ്റ് പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം തന്നെ ബക്കറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ ഹോളിടുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ബക്കറ്റ് എടുത്ത് ആ കണ്ടെയ് കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ പൊക്കത്ത് വെക്കുക ബക്കറ്റിൽ ആദ്യം കരിയിലോ പേപ്പറോ കാർഡ്ബോർഡോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം വേസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക എല്ലാ ദിവസവും ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക വലിയ കണ്ടെയ്നർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും ചെറിയ കണ്ടെയ്നർ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ ഇതിനു വേണ്ടി കമ്പോസ്റ്റ് പൈപ്പും അവൈലബിൾ ആണ് ഇതൊരു മൂടി വെച്ച് അടച്ചു വെക്കുക ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് ഇതിലോട്ട് വീയരുത് ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് ബാഡ് സ്മെല്ല് വരാണ്ടിരിക്കാനും ഇൻസെക്ട്സ് വരാണ്ടിരിക്കാനും ആണ് വേസ്റ്റ് ഇടണതനുസരിച്ച് കരിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയും ഇളക്കുകയും ചെയ്യണം ഏകദേശം ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ കമ്പോസ്റ്റിൻ്റെ കളർ മാറുകയും നമ്മുടെ കണ്ടെയ്നർമാർ ഒരു ബ്രൗൺ ലിക്വിഡ് വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് നല്ലോണം ബ്ലാക്ക് കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ കമ്പോസ്റ്റ് ഇതിന് വേസ്റ്റിൻ്റെ യാതൊരു മണവുമില്ല ഇത് നമ്മുടെ പ്ലാവാണ് ഇത് നട്ടിട്ട് ഏകദേശം ഒരു വർഷം മാത്രമാണ് ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ഗ്രോ ബാഗ്സ് വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചെടികൾ കാണാം ഇതുപോലെ ഒരു വട്ടം ഗ്രോ ബാഗിൽ നിന്നുള്ള ചെടി വലുതായി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ അത് മണ്ണിൽ നിന്നാണാം ഒരുപാട് മുന്നിയങ്ങൾ തന്ന മുന്നിയവരാണിത്
ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ചെടികൾക്കും കമ്പോസ്റ്റ് ഇടുകയും വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല വലിയ മുരിഞ്ഞ കോലുകളാണ് ഫുഡ് വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു നമുക്ക് പിന്നെ നല്ല വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും കിട്ടുന്നു മാത്രമല്ല ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് കെമിക്കൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് കിട്ടുന്നത് നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ചെടിച്ചട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കാം ഫ്രഷ് എയർ കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പ്ലാന്റ്സും ട്രീസും നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക കാർഡ് ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കുറെ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ബെഡ്റൂം ഫർണിച്ചർ സെറ്റാണ് ഇതുപോലെ ആനിമൽസിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവരും ഇതുപോലത്തെ ക്രാഫ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും നമുക്ക് ചെറിയൊരു എമർജൻസി ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ ഇനി ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം ബാറ്ററി സ്വിച്ച് എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പ് പിന്നെ ഒരു യൂസ്ലെസ് ബോക്സ് സ്വിച്ച് വെക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ബോക്സ് എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ അതേ സൈസിൽ ഹോൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വിച്ചിലോട്ട് വയർ കണക്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് കണക്റ്റഡ് ബാറ്ററിയിലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ലൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ലൈറ്റ് വർക്കിംഗ് ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ ബോക്സിലെല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വർക്കിംഗ് ആണ് ഇപ്പം എനിക്കൊരു യൂസ്ലെസ് ഹാൻഡിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം എമർജൻസി ലൈറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ വെച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പുട്ടിയ ഗ്ലാസ് വെച്ച് കൈമുറിയാതെ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ നല്ല ഫ്ലവർ വൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നല്ല കളർഫുൾ പോട്ട് ഉണ്ടാക്കാം വീട്ടിൽ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് വെച്ച് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് നടാൻ പറ്റും ഞാൻ ഈ സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ജേണൽസ് കർഷകശ്രീ പോലെയുള്ള മാഗസീൻസ് ആണ് വായിച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അനിൽ ജോസഫ് സാറുമായിട്ടുള്ള ഈ കൂടിക്കാഴ്ച എനിക്ക് ഒരുപാട് അറിവ് നൽകി നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് അത് മറ്റുള്ളവർക്കും നേച്ചറിനും ഹാംഫുൾ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം